చూస్తే అండి ఈ జనరేషన్ పిల్లల విషయానికి వస్తే ఎక్కువగా వాళ్ళు ఏ ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలన్నా దేనికి సంబంధించిందైనా ఫస్ట్ మొబైల్ తీసుకొని గూగుల్లో సెర్చ్ చేస్తూ ఉంటారు ఇన్ఫర్మేషన్ కొరకు అయితే ఓకే కొన్ని సందర్భాలు తెలిసో తెలియక పక్కదారి పట్టే అవకాశం కనిపిస్తూ ఉంటుంది ఒకసారి అడిక్ట్ అయిన ఆ పిల్లల్ని వెనక్కి తీసుకురావడం పిల్లలకి కూడా అది కష్టమైన పని ఏదైనా తదేకంగా చూస్తున్న పిల్లల్ని ఇది మానే అని సడన్గా మనం చెప్పిన వినడానికి రడీగా ఉండరు ఇంకొకటి ఏంటంటే పేరెంట్స్ పై యాంటీ అవుతూ ఉంటారు ఆ టీన్స్ వయసులో ఉన్న ఆ పిల్లల్ని ఏ విధంగా మనం మైండ్ డైవర్ట్ చేయొచ్చు అంటాం పేరెంట్స్ తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు ఏంటి అసలు అంటే ముందుగా మనం అర్థం చేసుకోవాల్సి ఏంటంటే ఇప్పటి పిల్లలందరికి కూడా మొబైల్ అనేది ఇట్స్ అ వే ఆఫ్ లైఫ్ ఎందుకంటే పొద్దున్న లేచించి సాయంత్రం వరకు పిల్లలంతా ఎక్కువ సమయం గడిపేది స్కూల్లోనే స్కూల్లో ఉన్న ప్రతి టీచరు వాళ్ళకి ఇచ్చే హోంవర్క్స్ అన్నీ కూడా తల్లిదండ్రుల మొబైల్కు లేదు ఈ పాండమిక్ తర్వాత పిల్లలకు ఉన్న మొబైల్కే వాట్సాప్లో పంపుతారు కంటెంట్ వాట్సాప్లో పెడతారు క్వశ్చన్ ఆన్సర్స్ వాట్సాప్లో పెడతారు హోంవర్క్ అప్డేట్స్ వాట్సాప్లో పెడతారు ఎగ్జామ్కి సంబంధించిన డీటెయిల్స్ని వాట్సాప్లో పెడతారు సో పిల్లలందరూ వాటి అన్నిటినీ తప్పకుండా తీసుకొని వాళ్ళు రెగ్యులర్గా అప్డేట్ చేసుకుంటేనే తెల్లారు వెళ్ళిన తర్వాత స్కూల్లో టీచర్కి కానీ లేదు ఫ్రెండ్స్తో కానీ వాటిని జరిగిన విషయాలను చర్చించడానికి అవకాశం ఉంటుంది అంటే ఏంటి ద స్కూల్ ఎన్వైరన్మెంట్ ఫోర్స్ఫుల్లీ పుషింగ్ ద కిడ్స్ ఎంటర్ ఇన్ ద మొబైల్ వరల్డ్ దిస్ ఈజ్ వన్ పార్ట్ అంటే మేజర్ పిల్లల లైఫ్ అంతా స్కూల్తో నడుస్తుంది కాబట్టి స్కూల్ తెలియకుండానే పిల్లలందరినీ మొబైల్ వైపు చేయడం అనివార్యంగా జరిగింది దట్ ఈస్ నెంబర్ వన్ నెంబర్ టూ పిల్లలు నిజంగానే చాలా క్రియేటివ్గా ఉంటారు చాలా క్యూరియాసిటీ ఉంటుంది ఎక్స్ప్లోర్ చేయాలనే కోరిక ఉంటుంది వీటన్నిటితో పాటు చదువుతో పాటు మొబైల్ చేతిలో ఉంది కాబట్టి రకరకాల ఫ్రెండ్స్ రకరకాల ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తారు కొత్త గేమ్ వచ్చిందని చెప్తారు కొత్త సిరీస్ వచ్చిందని చెప్తారు కొత్త అనిమే వచ్చిందని చెప్తారు కొత్త కంటెంట్ ఏదో సినిమా గురించి వచ్చిందని చెప్తారు మ్యూజిక్ గురించి చెప్తారు సో పిల్లలకు సంబంధించిన ఆసక్తికరమైన అన్ని విషయాలు ఎక్కడికి పోకుండా అందుబాటులో జరిగేది అది మొబైల్ సో డెఫినెట్గా మొబైల్లోనే ఉండాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడుతుంది పోనీ ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత ఇంట్లో చాలా ఎనర్జెటిక్గా చాలా ఎంజాయ్మెంట్ ఇచ్చే వాతావరణం ఏమైనా ఉంటుందా అంటే న్యాచురల్గా ఉండదు పేరెంట్స్ ఏం కోరుకుంటారు స్కూల్ నుంచి వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళ పని వాళ్ళు చేసుకొని పక్కకి వెళ్ళిపోతే బాగుండు డిస్టర్బ్ చేయకుండా ఉంటే బాగుండని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారు ప్రెసెంట్ వాళ్ళకున్న కుటుంబం అనివార్యత అది తల్లి పని చేస్తుంది తల్లి పని చేస్తాడు ఆఫీస్ నుంచి వచ్చిన తర్వాత తల్లి చేసే కార్యక్రమాలు తల్లికి ఉంటాయి తండ్రికి ఉండే కార్యక్రమం తండ్రికి ఉంటాయి పిల్లలతో టైం స్పెండ్ చేయగలిగే అవకాశము మెజారిటీ ఆఫ్ ద తల్లిదండ్రులకు ఉండటం లేదు దాంతో ఏం కోరుకుంటారు పిల్లలు దే హ్యావ్ టు ఎంగేజ్ ఇన్ దేర్ ఓన్ వర్క్ అనుకుంటారు అనుకున్నప్పుడు ఏది మనకు బెస్ట్ బేబీ సీటర్ ఏంది ఇప్పుడు మొబైల్ ఒకటే సో డెఫినెట్గా వాళ్ళకి ఇయ్యాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడుతుంది కాబట్టి ఇంత నెట్వర్క్ లోపల ఇప్పటి టీనేజ్ పిల్లలందరూ ఇరుక్కొని ఉన్నారు దీనివల్లనే పిల్లవాడికి తన క్యూరియాసిటీకి సంబంధించిన ఇష్యూస్ ఎప్పుడైతే వస్తాయో అప్పుడు బ్రెయిన్లో డోబ్మెన్ లెవెల్స్ కిక్ అవుతాయి డోబ్మెన్ లెవెల్స్ ఎప్పుడైతే కిక్ అవుతాయో వెంటనే పిల్లలు ఏం చేస్తారంటే అదే మళ్ళీ మళ్ళీ చూడాలనే కోరిక పెరుగుతాం సో డెఫినెట్గా దానికి అనుకోకుండానే సిక్స్టీ పర్సెంట్ ఏమో అనివార్యత అనదర్ ట్వంటీ థర్టీ పర్సెంట్ ఎనీ హౌ దే ఆర్ చిల్డ్రన్ సో డెఫినెట్గా ప్లెజర్ కోసము ఆనందం కోసము పీర్ ప్రెషర్ కోసము వాటిని ఎంటర్ కావాల్సిన పరిస్థితి వస్తుంది థర్డ్ ఇంట్లో ఉన్న వాతావరణం కూడా వాళ్ళకి అటువైపు వెళ్ళడానికి ప్రోత్సాహం కలిగిస్తుంది కాబట్టి పిల్లలందరూ అనుకోకుండానే మొబైల్ అడిక్షన్కి వెళ్ళిపోతున్నారు గురి అవుతున్నారు బట్ దీని నుంచి ఇన్ఫర్మేషన్ వరకు మీరు అన్నట్టు ఆ గేమ్స్ అవి ఇంతవరకు కొంత ఓకే అని మనం చూసుకున్నా పేరెంట్స్ తెలియకుండా మీరు ఇందాక అన్నారు వాళ్ళ పనుల్లో వాళ్ళు బిజీ అయ్యి పిల్లల్ని వాళ్ళ పని వాళ్ళు చేసుకుంటే బాగుండు ఒక మొబైల్ ఇస్తాడు పక్కకి వెళ్ళిపోతాడు అన్న ధోరణిలో ప్రతి పేరెంట్ ఈ మధ్యకాలం ఆలోచిస్తున్నారు బట్ దానివల్ల డ్యామేజ్ ఏ విధంగా ఉంటుంది అంటారు ఒకసారి డ్యామేజెస్ మాట్లాడచ్చా ఏమేమి కదా ఇప్పుడు టీనేజ్లో ఉన్న పిల్లవాళ్ళను ప్రొఫెసర్ హాల్ అనే ఒక ఇంటర్నేషనల్ సైకాలజిస్ట్ అమెరికన్ సైకాలజిస్ట్ ఏమన్నాడు అంటే టీనేజ్ ఇజ్ ఏ స్ట్రెస్ అండ్ స్టార్మ్ ఏజెంట్ అంటే ఒత్తిడి స్టార్మ్ అంటే ఏంది ఒక ఉక్కిరి బుక్కిరి అయ్యే పరిస్థితిలో అట్లాంటి ఏజ్లో నాకు చాలా సంతోషాన్ని ఇచ్చేది ప్లెజర్ ఏదైతే ఇస్తుందో మేజర్గా హ్యూమన్ లైఫ్ అంతా ప్రాసెస్ అట్లే అవుతుంది ద బేసిక్ సెన్స్ ఆఫ్ హ్యూమన్ లైఫ్ తీసుకుంటే ఏంటండి అవాయిడింగ్ పెయిన్ యాక్సెప్టింగ్ ది హ్యాపీనెస్ ఇన్వైటింగ్ ది హ్యాపీనెస్ ఇదే మనిషి యొక్
ఈ మొబైల్ ఫోన్ల వల్ల వచ్చే ఈ డోపమైన్ లెవెల్స్ ఎట్లయితే ఇంక్రీజ్ అవుతున్నాయో అంటే సంతోషం ఎట్లయితే వస్తుందో అలాంటి సంతోషాన్ని ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత మనం ఎట్లా ఇవ్వగలము అనేది తల్లిదండ్రులు ఆలోచించాలి ఆలోచించి అట్లాంటి యాక్టివిటీని మనం ఇంట్లో ఎప్పుడైతే క్రియేట్ చేయగలుగుతామో పిల్లలు తప్పకుండా అలాంటి ఆల్టర్నేటివ్ హ్యాపీనెస్ని ఎంజాయ్ చేసి యాక్సెప్ట్ చేసి దాన్ని ప్రాక్టీస్ చేయడానికి ఎక్కువ అవకాశం ఉంటుంది సో అట్లా చేయాలనే విషయాన్ని మనం తల్లిదండ్రులకు పదే పదే చెప్తే దే మే పుల్ సమ్ టైం వాళ్ళ జీవితంలోంచి కొంచెం సమయాన్ని తీసి బలవంతంగా తీసి పిల్లల కోసం కేటాయించే అవకాశాలని వాళ్ళు సృష్టించుకోగలుగుతారు మనం ఎప్పుడైతే ఆ అవకాశాన్ని ఇవ్వమో వాళ్ళ అవకాశాలు వెతుక్కుంటూ వెళ్ళే పరిస్థితి కనిపిస్తూ ఉంటుంది ఆ టైంలో మనం ఎంత ఏడ్చి గగ్గోలు పెట్టినా ముందుకెళ్ళిన పిల్లలు బ్యాక్ రావడం అనేది జరగదు ఒకవేళ వచ్చినా ఆ మచ్చ అనేది ఎప్పటికీ కనిపిస్తూనే ఉంటుంది సమాజంలో వాడిని అలానే చూస్తూ ఉంటారు మీరు అన్నట్టుగా ఎంత బిజీ స్కెడ్యూల్స్ ఉన్నప్పటికీ కూడా వాడి టైంకి వాడికి అది మనం ఇచ్చేస్తే ఖచ్చితంగా పిల్లవాడు మనల్ని అండిపెట్టుకుని ఉండే అవకాశం కనిపిస్తుంది అంటే ముందుగా తల్లిదండ్రులు అందరూ నేర్చుకోవాల్సింది ఏంటంటే రూల్స్ పెట్టి పిల్లవాళ్ళని ప్రేమించాలని కోరుకుంటారు కానీ ఇది రివర్స్ యాక్చువల్గా పిల్లల్ని ప్రేమిస్తే నువ్వు పెట్టిన రూల్స్ ఫాలో అవుతావు ఎగ్జాక్ట్లీ సో మనకు పిల్లవాడితో ఎంత అన్కండిషనల్ లవ్ని ఇస్తున్నాము ఎంత సామీప్యంగా ఎంత సన్నిహితంగా వాడితో ఉంటున్నాము ఎంత ట్రాన్స్పరెంట్గా ఎంత ఓపెన్గా పిల్లవాడితో మనం సంబంధాన్ని కొనసాగిస్తున్నాము నిజ జీవితంలో మనం ఎంత ఓపెన్గా వాడుతూ ఉంటున్నామనే విషయాల పట్ల మాత్రమే పిల్లలు చాలా ట్రాన్స్పరెంట్గా రెస్పాండ్ కావడానికి అవకాశం ఉంటుంది దిర్ ఇస్ అనదర్ సెక్షన్ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్ ఆర్ దేర్ టీనేజర్స్ ఆర్ దేర్ ఇవన్నీ బాగున్నాయి తల్లిదండ్రులు కొందరు అంటారు మేము చాలా సమయం ఇస్తామండి ఇది చేస్తాం అయినా సరే పిల్లవాడు ఇట్లా చేస్తాడు అయినా సరే మీరు మనం మాట్లాడుకున్నట్టు చాలా కంఫర్టబుల్ ఎన్వైరన్మెంట్ క్రియేట్ చేశారు చాలా స్నేహపూరితంగా ఉన్నారు చాలా ప్రేమాస్పదంగా ఉన్నారు అయినా సరే పిల్లలు మొబైల్తో వెళ్తున్నారు అంటే మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే పిల్లలు ఎవరైతే యాంగ్జైటీతో సఫర్ అవుతున్నారో ఒక ఆందోళనతో సఫర్ అవుతున్నారో ఆందోళన కప్పుపుచ్చుకోవడానికి వాళ్ళు ఒక షెల్టర్ కావాలి వాళ్ళకి ఒక సేఫ్ షెల్టర్ యాంగ్జైటీ అంటే ఏంటి ఒక అనుకోని డేంజర్ ఏదో వస్తుందని ఒక భ్రాంతి ఒక భయం అక్కడ ఏమి ఉండదు కానీ వీడికి అనిపిస్తూ ఉంటుంది వాడు పెరిగిన వాతావరణం కావచ్చు వాని జీవితంలో జరిగిన సంఘటనలు కావచ్చు వానికి ఎప్పుడు ఒక అనుమానం ఉంటుంది ఏదో ఒక అన్వాంటెడ్ థింగ్ నా జీవితంలోకి రాబోతుంది అని ఒక అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ ఫియర్ ఒకటి జనరేట్ అవుతూ ఉంటుంది ఆ ఫియర్ను తట్టుకోవడానికి దట్ ఫెలో విల్ గో ఇన్ టు ఏ షెల్టర్ ఒక కేవ్ సో మొబైల్ అనేది ఒక కేవ్ అది దానికి లాగేసుకుంటుంది సో అందులో పోయినాను అనుకోండి ఫస్ట్ నాకు ఈ భయం అనే భావన ఏమి ఉండదు నేను సేఫ్లో ఉన్నానన్న భావన కలుగుతుంది కాబట్టి అలాంటి సెక్షన్ ఆఫ్ పిల్లలు కూడా అట్లాంటి మొబైల్ అడిక్షన్కు రావడానికి ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి థర్డ్ది ఎవరైనా పిల్లలకి ఒక డిప్రెషన్లో ఉన్నారు సైకోపథాలజీ ఏదో ఒక పథాలజీ ఉంటుంది మానసికంగా చాలా కృంగుబాటు చెంది ఉన్నారు అప్పుడు కూడా తనకు ఒక సేఫ్ ఎన్వైరన్మెంట్ కావాలా అంటే ఎవరు ఛాలెంజ్ చేయని ఎవరు ఏం చేస్తారో అని అడగనిది ఎవరు నన్ను క్రిటిసైజ్ చేయండి ఎవరు నన్ను తిట్టనిది నన్ను సంతోషం మాత్రం ఇవ్వగలిగే ఒక వాతావరణం కావాలి అది మొబైల్లో వస్తుంది కాబట్టి పిల్లలు దానికి వెళ్తారు కాబట్టి తల్లిదండ్రులు ఎవరైనా మా పిల్లవాడు అడిక్ట్ అయ్యాడు అడిక్ట్ అయ్యాడు మొబైల్ అడిక్ట్ అయ్యాడు అసలు తివ్వడం కష్టం అవుతుంది ఏ ఛాన్స్ దొరికితే వాడు మొబైల్ పట్టుకుంటాడు అర్ధరాత్రి మూడు దాకా ఛార్జ్ చేస్తాడు లేకుంటే మొబైల్ చూస్తాడు అంటే ముందుగా తల్లిదండ్రులు చెక్ చేసుకోవాల్సిన పాయింట్స్ ఇవి మనం ఎలా మనం ఎలా ఉన్నాం ఎందుకంటే అండి తల్లిదండ్రులకు పిల్లలకి రిలేషన్షిప్ అనేది ఒక రియాక్షన్ మెకానిజం నువ్వు ఎట్లుంటున్నావు అనే దాన్ని బట్టి అక్కడి నుంచి మనకు రెస్పాన్స్ వస్తుంది దానితోనే తల్లిదండ్రులకు పిల్లలకు మధ్య సంబంధం పెరిగే అవకాశాలు ఉంటాయి అట్లా చెక్ చేసుకోవడం మన సంబంధాలు ఏంటి ఇంటిలో ఉన్న ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఏంటి వాని మీద డిమాండ్స్ ఏమున్నాయి ఏముంది అందరి పిల్లలకు ఉన్నది కదా వీరికి కొత్తగా ఉన్నదా అని అంటారు తల్లిదండ్రులు మాట్లాడే చాలా క్యాజువల్ అండ్ రొటీన్ కంప్లైంట్ ఎవర్ ద కిడ్స్ నిజమే అందరికి అట్లే ఉండొచ్చు కానీ అందరి పిల్లలు సమానం కాదు కదా మీరెట్లయితో అందరితో సమానం కాదు కానీ పిల్లలు కూడా అంతే పిల్లలు కూడా అంతే కదా సో ఈ భావాన్ని మనం అర్థం చేసుకోవడం చాలా ముఖ్యమైన విషయం పిల్లల్ని అసెస్ చేయడం లోపల ఏ తల్లిదండ్రులైనా ఒకవేళ వాళ్ళ చైల్డ్హుడ్ని మర్చిపోకుండా ఉంటే 
వాళ్ళ పిల్లలతోటి అమానుషంగా ప్రవర్తించాం బా ఏం లైన్ సార్ ట్రూ సో దే షుడ్ దే ఫర్గెట్ యాక్చువల్గా చాలామంది పెద్దలు పిల్లల పట్ల చాలా నిరంకుషంగా చాలా క్రియల్గా చాలా రాంగ్ వర్డ్స్ అబ్యూజ్ చేస్తూ ఉంటారు ఎందుకు చేస్తారంటే వాళ్ళ చైల్డ్హుడ్ మర్చిపోతారు కానీ చైల్డ్హుడ్లో వాళ్ళు ఎక్స్పీరియన్స్ అయిన అబ్యూజ్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ వల్ల వాళ్ళకు ఆటోమేటిక్గా తెలియకుండానే వాళ్ళు వాళ్ళ పిల్లలతో అట్లే ప్రవర్తిస్తారు రాష్ట్రూడ్గా లైఫ్ ఈజ్ ఎంత చిత్రమైందండి అంటే నీ చిన్న జీవితంలో చిన్నగా ఉన్నప్పుడు నీ పేరెంట్ నీకు ఏ రకమైన పేరెంటింగ్ చేశారో చాలా ఆటోమేటిక్గా అన్కాన్షియస్గా తెలియకుండానే నువ్వు అదే పేరెంటింగ్ చేస్తూ ఉంటావు సో ఈ నేను ఎందుకు ఇట్లా ప్రవర్తిస్తున్నాను ఒక పేరెంట్ ఒక పద్ధతిలో ప్రవర్తించాడు అనుకోండి పిల్లవాడు మొబైల్ పెడుతుంది నేను గట్టిగా అరిచాను నోటుకు వచ్చినట్టు తిట్టాను అయిన తర్వాత నువ్వు ఒక రే యూ షుడ్ రేజ్ ఎ క్వశ్చన్ టు యువర్ సెల్ఫ్ మొబైల్ వాడద్దని చెప్పడానికి ఇట్లా ప్రవర్తించమని నేను ఎక్కడ నేర్చుకున్నాను ఇఫ్ యూ రేజ్ దిస్ క్వశ్చన్ దెన్ ఆటోమేటికలీ మెజారిటీ ఆఫ్ ది ఒక క్లారిటీ అనేది కనిపిస్తుంది కనిపిస్తుంది పేరెంట్షియల్ కాన్ఫ్లిక్ట్ సగం వరకు డిఫ్యూజ్ అయిపోతుంది వాళ్ళ మధ్య ఒక లవబుల్ ట్రాన్స్పరెన్సీ రిలేషన్షిప్ జనరేట్ అవుతుంది ఎగ్జాక్ట్లీ సో పిల్లలతో డీల్ చేసేటప్పుడు ఐ విష్ గో బ్యాక్ టు దేర్ చైల్డ్హుడ్ డేస్ నేను ఎట్లా ఉన్నాను ఆ ఏజ్లో నేను ఎట్లా ఉన్నాను జస్ట్ థింక్ నీ చుట్టుపక్కల ఉండే ప్రెషర్స్ నీకు ఉండి ఉండొచ్చు కానీ మనసులో నీకు అలా అప్పుడు ఎలాంటి ఆలోచనలు వచ్చాయి నువ్వు ఎట్లా ఉండాలని కోరుకున్నావు ఇది చేస్తే ఇది ఒకసారి గుర్తు తెచ్చుకుంటే ఏ తల్లిదండ్రులు వాళ్ళ పిల్లల పట్ల నియం ఏమంటారు నికృష్టంగా ప్రవర్తించరు భాషలు కానీ రైట్ పిల్లల గురించి వేరే వాళ్ళకి చెప్పడంలో కానీ చాలా బెటర్ రిలేషన్ ఎస్టాబ్లిష్ ఎగ్జాక్ట్లీ థ్యాంక్ యూ సార్ చాలామంది మొబైల్కి అడిక్ట్ అయ్యారని మాట్లాడుతూ ఉంటాం కానీ కారణాలు ఎవరు చూసుకోము మన సైడ్ నుంచి మనం ఎవరు ఆలోచించాం మీరు చెప్పిన ఎగ్జాంపుల్స్ పేరెంట్స్కి హెల్ప్ అవుతాయి ఎగ్జాక్ట్లీ థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ సో మ